சேது பிதாமகன் அந்நியன் இது ஐ ராவணன் எல்லாமே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ண எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே நான் கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணுவேன் எல்லா கேரக்டருமே ரொம்ப இன்வால்வே பண்ணேன் அந்த இந்த படங்கள் வந்து என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துச்சு ஆனால் தங்களான் வந்து அது அது எயிட் பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் கூட கிடையாது தங்களானோட கம்பேர் பண்ணுற போது அந்த மாதிரி படம் தான் தங்களான் அதை இங்கே சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அந்த மாதிரி படம் ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் ஏன் எனக்கு அதை செய்யணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டாங்க நான் அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியல நான் வந்து யோசிச்சு அன்றைக்கு நான் நேற்று கூட ஏதோ பேசுகிற போது அவங்க கேட்டாங்கன்னா சொன்னால் இல்லை அது வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி லுக் இருக்கும் அந்த டைலர் அதெல்லாம் யோசிச்சு இன்றைக்கி நான் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது யோசிச்சேன் இல்லை தங்களான் வந்து எனக்குள்ளே இருக்கான் என்ன எனக்கும் அவனுக்கும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருக்குது எனக்கு அது உணர முடியுது ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குன்னு யோசித்து பார்க்குற போது யார் தங்களான் ஓகே அவன் வந்து லீடரு அவன் ஒரு வாரியர் அவன் இது பண்ணுவான் எல்லாமே அதெல்லாம் அதில் வந்து நம்ம இந்த விஷயம் எல்லாம் நடக்குது அதை விட்டுருங்க அவனுக்கு ஒரு ஒரு இலக்கு இருக்கு அதுக்கு வந்து அதை வந்து அவனுக்கு ஒரு கோல் அதை போய் ரீச் பண்ணும் அவனை வந்து அவனோட குடும்பம் அவ்வளோ நேசிக்கிறான் அவனோட மக்கள் அவ்வளோ நேசிக்கிறான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விடுதலையோ இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது தங்கம் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கணுமோ நமக்கு தெரியாது அது வந்து நீங்கள் கடமை கதை பார்க்குறமோ உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவனுக்கு வந்து அது வேணும் ஆனால் அவனுக்கு கிடைக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அவன் யோசித்து கூட பார்க்க முடியாது ஏன்னா அத்தனை ஜென்ரேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு விஷயம் அவனுக்கு எப்படி கிடைக்க போகுது ஆனால் அவன் வந்து அது வேணும்னு நினைக்கிறான் சாரி ரஞ்சித் கொஞ்சம் நான் சொல்கிறேன் பரவாயில்லையா கிளைமேக்ஸ்னு சொல்லிட்டா அப்படியே ஸோ அப்படி நடிக்கிறவன் வந்து அவன் கூட இருக்கிறான் அவன் எதிரின்னு இல்லை அவன் கூட இருக்கிறவனே இது ஒன்னால முடியாது இது நடக்காது ஏன் அது எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணுற டைமை விட்டுருவான் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அவன் அடிப்பட்டு இன்னல்பட்டு வந்துட்டு வந்து திருப்பி வருவான் காலை உடப்பான் கால் உடஞ்சிடும் வந்து அதை வச்சுக்கிட்டே ட்ரை பண்ணுவான் திருப்பி அவங்க மக்களை கூப்பிட்டு அவங்க எல்லாருமே எதிர்ப்பாங்க ஆனால் அவன் சொன்னால் என்னால் முடியும் இது முடியும் இது நடக்கும் நான் பண்ண போகிறேன்ட்டு எனக்கு ஏன் அவங்க ரெசினேட் ஆச்சுன்னா என்னோட லைஃப்பும் அப்படி தான் இருந்துச்சு நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நடிக்கணும்னா எனக்கு வந்து இப்போ நான் எப்படி இருக்கணும் அப்படியே தான் நான் போயிருந்தேன் நான் படிக்கவே மாட்டேன் எட்டாம் கிளாஸ்லேருந்து எட்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரேங்க்ஸில் தான் இருப்பேன் எட்டாம் கிளாஸ்லேருந்து நடிக்கணும்னு ஆசை வந்ததுக்கப்புறம் கடைசி த்ரீ ரேங்க்ஸ் அதுக்கு மேலே வரவே இல்லை படிக்கவே மாட்டேன் எப்போவுமே இந்த கேரக்டர் பண்ணோம் இல்லை இந்த மாதிரி நடிக்கணும் அங்கே நாடகம் பண்ணுற போது வேறு வேறு நாடகம் அங்கே வந்து ஹீரோ ரோல் கொடுப்பாங்க ஜூலியர் சீஸர் கொடுத்தா அவன் வேண்டாம் எனக்கு கேஷஸ் கொடுங்க இல்லைனா எனக்கு ப்ரூட்டஸ் கொடுங்க அவங்களுக்கு தான் ஏதோ நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேன் இல்லை தனியாக ஒரே ஆளாக நடிச்சிட்டு இருப்பேன் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு பெஸ்ட் ஆக்டரை விட அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பேன் காலேஜ்லேயே தொடர்ந்துச்சு காலேஜ் தான் உச்சம் எனக்கு அப்படி ஐயோ சினிமாக்குள்ள ஏதோ எப்படியாவது சேர்ந்துடும்னு நினைக்கிற போது துரதிருஷ்டமோ அதிசயமோ எனக்கு தெரியல அந்த டைமில் ஒரு படம் ஒரு ஒரு நாடகம் அந்த நாடகத்துக்கு போகும்போது ஐஐடியில் பிளாக் காமெடின்னு அதில் நான் கதாநாயகம் நான் நடித்தேன் எனக்கு பெஸ்ட் ஆக்டர் கிடச்சி அன்றைக்கி எனக்கு ஆக்சிடென்ட்டாக என் காலை உடைச்சேன் தங்களான் மாதிரியே கால் உடஞ்சி காலை வெட்டணும்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு மூணு வருஷம் ஹாஸ்பிட்டல் பெட்லேயே கடந்த மூணு வருஷம் இருபத்தி மூணு சர்ஜரி அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கரைச்சி வச்சு தான் நடப்பேன் அந்த டாக்டர் சொன்னார் எங்கள் அம்மா கிட்டே நீங்கள் வந்து இனிமே பையன் நம்ம அம்மா கேட்டாங்க எப்போ நடப்பான் டாக்டர்னு கேட்டோம் இல்லை அவன் நடக்கவே மாட்டாமா அப்படின்னாங்க தென் எங்கள் அம்மா அழுதுட்டு கேட்டாங்க என்னென்ன டாக்டர் இப்படி சொல்கிறீங்க இல்லைம்மா காலை காப்பாற்றிட்டு வரேன் அதை வெட்டணும்னு சொன்னாங்க நான் காப்பாற்றிட்டேன் நான் வந்து இந்த மாதிரி வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது பட் கால் இருக்குல்லப்பா அப்படி கால் வச்சுட்டு என்ன டாக்டர் பண்ணணும்னு அழுதுட்டு இருந்தாங்க நான் வந்து ஏன் அழுகுற நான் நடப்பேன் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் நடக்க முடியாது ஏன்னா டாக்டரே சொல்லிட்டாரு மோகன் தாஸ் நீ சென்னையில் மிகப்பெரிய டாக்டர் சொல்லிட்டார் நடக்கவே முடியாதுன்ட்டு ஆனால் எனக்கு நடிக்கணும் எனக்கு சினிமா நான் நடிக்கணும் நான் கிருக்க மாதிரி இருந்தேன் எனக்கு வந்து பெரிய ரோல்லாம் பண்ண முடியாது எனக்கு சின்ன ரோல் பண்ணாலும் ஒரே ஒரு சீனில் வந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னோ அந்த ஒரு வெறியில் தான் இருக்கேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மெதுவாக பட வாய்ப்புகள் வந்துச்சு பட வாய்ப்புகள் வந்து அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை என்னோட போராட்டம் அங்கே தொடர்ந்து தொடர்ந்துச்சு இன்னொரு பத்து வருஷம் போராடல அப்போது அது வரைக
இப்போ எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் சம்பளம் ஒரு மாதத்துக்கு நான் அதை வச்சுட்டு போவேன் போயிட்டு நான் வேலை செஞ்சுட்டு வருவேன் பட் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் அந்த சினிமா வாய்ப்பு வந்த பிறகு எல்லாரும் அமைதி ஆகிட்டாங்க சரி நடிக்கலாம் ஆனால் படம் ஓடல இன்னும் படம் ஓடல பத்து வருஷம் போச்சு திருப்பி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏண்டா நடிக்க வராதுரா விட்டுறா வேற ஏதாவது பண்ணு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது பருதாவமாக பார்ப்பாங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு இடை இதில் பெரிய ஆளாகிட்டு இருந்தாங்க நான் மட்டும் அப்படியே இவன் பாவம் அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் இல்லை என்னால் முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் அன்னைக்கு நான் விட்டுருந்தேன்னா இன்னைக்கு நான் இந்த மேடையில் நான் இருக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்கள் கூட நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் அதுதான் ஐ திங்க் நம்ம வந்து ஒரு 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 கனவு இல்லைனா ஒரு இதை வந்து நம்ம சேர்க்கணும் நாங்கள் போய் சேரணும்னு நினச்சி நம்ம அதையே இது பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அது ஒர்க் அவுட்டோம் அதனால தான் இங்கே இருக்கேன் நான் சில டைம் நினைப்பேன் வாட் இஃப் சப்போஸ் எனக்கு அது சக்ஸஸ் வரலைன்னா என்ன பண்ணியிருப்பேன் இப்பவும் முயற்சி பண்ணிருப்பேன் இப்பவும் சினிமா நடிக்கணும் ட்ரை தான் பண்ணிருப்பேன் தட் இஸ் மை பேஷன் ஃபார் சினிமா எனக்கு வந்து அவ்வளோ நேசிக்கிறேன் அண்ட் அந்த நேசிச்சு அது வந்து எனக்கு கிடைச்ச அன்பளிப்பு தான் நீங்க நீங்க ராவணனில் ஒரு வசனம் இருக்கு நான் வந்து வசனம்லாம் மறந்துடுவேன் இருக்கான்னு தெரியுது அப்புறம் என்னது ஐயா சாமி நீங்க கொடுக்குற அந்த லவ் நீங்க கொடுக்குற அந்த சப்போர்ட் அது வந்து அந்த டிஸ்கிரைப் பண்ண ஐயா சாமி இந்த ஐயா சாமி இந்த பிசாசு நாளைக்கு பெங்களூர் போறோம் அவங்க எல்லாரும் இந்த டீசரை பார்த்துட்டு இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு எப்படி இது பண்றீங்க எது எதை நம்பி இதை பண்றீங்க அவங்க எல்லாருமே இதை பத்தி நிறைய கேட்கறாங்க அதை வந்து கேட்க வச்சுட்டார் ரஜ் ரஞ்சித் அதுதான் முக்கியம் அண்ட் இந்த படத்துக்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ரஞ்சித் வந்து நான் அவர் எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறேன் நார்மலி ஐ திங்க் இது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மூவி நார்மலாக ஒரு கதையை எடுத்துக்கிட்டு டைரக்டர்ஸ் வந்து என்கிட்ட இந்த கதை இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இதை முதல் முறையாக ஒரு டைரக்டர் வந்து என்ன வச்சுட்டு எனக்கு ஒரு படம் பண்ணுது ஐ திங்க் நான் அதை வந்து உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல பட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ரஞ்சி தட் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணுங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இயக்குனர் ம மெட்ராஸ்லேருந்தே எனக்கு ரொம்ப அவரோட படங்கள் ஒவ்வொரு படமும் வரும்போது அடுத்த படம் இப்போ கூட நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அடுத்த படம் யாரும் தினேஷ் ஓகே அப்புறம் ஆரியன் அப்புறம் நம்ம பண்ணலாமா இல்லை அப்புறம் ஓ கவிரிசா ஓகே அது மாதிரி இப்போ நான் மிரட்டி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து அடுத்த படம் சொல்லலைன்னா டப்பிங்க்கு வர மாட்டேன்னா சொல்லியிருந்தேன் தேங்க்யூ ரஞ்சித் ஃபார் திஸ் ஐ லவ் யூ எனக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு சிறந்த இயக்குனர் எனக்கு வந்து இதில் வந்து எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா என்ன சேலஞ்ச் பண்ணிங்க சும்மா ஒரு ரோல் கொடுக்காம சேலஞ்ச் பண்ணி இதை நடிச்சு காட்டு இதை பண்ணுன்னு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து எப்பவுமே நான் உங்களை மறக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி என்ன வந்து நான் என்ன நான் செய்த ரோல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் நல்லா பண்ணேன் ஆனால் அது எல்லாமே ரஞ்சித் விஜய் மணி சார் சங்கர் சார் ஹரி ரவணி எல்லாமே இவங்க கொடுத்த படங்கள் இவங்க கொடுத்த ஊக்கம் இவங்க கொடுத்த இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இந்த மாதிரி இயக்குநர்கள் இருக்கிறதுனால தான் என்ன மாதிரி நடிகர்கள் இருக்க முடியுது தேங்க்யூ டு யூ ஃபார் பீயிங் தட் டேரக்டர் அண்ட் ரஞ்சித் பட்டு சொல்லணும் அதோட முடிச்சிட முடியாது உங்களுக்குன்னு ஒரு வாய்ஸ் இருக்கு ஒரு பவர்ஃபுல் வாய்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிளாக யூஸ் பண்ணுங்கள் கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஐ வில் ஆல்வேஸ் பி தேர் லைக் பார்வதி சிஸ் டு சப்போர்ட் யூ எனக்கு வந்து அவர் பேச முடியாது பேச தெரியாதுன்றார் கதை சொல்ல தெரியாது இவ்வளோ அழகாக பேசினார் எவ்வளோ பே மெதுவாக பேசுவார் பேச ஆரம்பிச்சார் டக்க 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 பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு பேச வராது அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் நம்ப முடியுமா அவ்வளோ அழகாக பேசுகிறீங்க சச்ச நைஸ் பேசாலும் ஆனால் அது எல்லாத்தையும் விட கூட நான் மாலவிக்க கூட நம்ம பேசிட்டு கூட சொன்னோம் அவருக்குள்ள ஒரு ஒரு சாஃப்ட்னஸ் ஒன்று இருக்கு ஐ லைக் தட் ரஞ்சித் ரஞ்சித் அது உங்களோட ஒரு வல்லரபிலிட்டி இருக்குல்ல அந்த கூலிங் கிளாஸ் கட்டின பிறகு ஒரு சின்ன ஒரு தட் சச் அ பியூட்டிஃபுல் திங் அபவுட் யூ தேங்க்யூ